Hello everyone, welcome back. In this video, we will see functions and importance of capital market. In this video, we will see the capital market, its characteristics, types, etc. That is a private business organization or government. They have long term funds, financial securities like shares, debentures, stock. இதை எல்லா investorsக்கு வித்து அது மோலமா உங்களுக் தேவையான long term funds ரேஸ் பண்ணா அதுதான் capital market அப்படின் பார்த்திருந்தோம் இன்னைக் வந்து இதுவுடு functions என்ன அப்படிங்கரது பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு important 5 mark question நீங்க ஒரு 6-7 points bookல 10 points இருக்கு 6-7 points படிக்கினும் அல்ல at least 5 points அவுது நீங்க கண்டிப்பா எழுதியாகனும் 5 ISE, R வந்து Ready and Continuous Market, இன்னுரு R, Reliable Guide to Performance, I, Industrial Growth, S, Savings and Capital Formation, E, Easy Liquidity, இது போக வேறார் இந்த போய்ந்து easy தான் உங்களுக்க எது எந்த 5 போய்ந்து easy யார்க்கு அது வந்து நீங்கள் படிச்சிக்கலாம் first one வந்து Ready and Continuous Market Ready and Continuous Market அப்படினா first Ready Market அப்படினா இப்போம் நான் ஒரு security immediate வாங்கனும் இல்லா விக்கனும் அப்படின் நனைச்சா அது வந்து என்னால் அப்பவே செய்ய முடியும் அதுதான் ready market இப்போம் இப்போவே வந்து நான் ஒரு security வாங்கனும் இல்லா விக்கனும் நனைச்சா அது என்னால் immediate செய்சிக்கலாம் அது வந்து ready market continuous market அப்படினா எப்பனா நனைச்சாலும் ஒரு security வாங்கவோ provides a central convenient place where buyers and sellers can easily purchase and sell securities. Stock exchange மூலமா, buyers and sellers, எப்ப வேணா security வாங்கவோ, விக்கவோ, முடியும். அதனால் என்ன அப்படினா, investment in securities is more liquid as compared to other assets. அனால் நம்ம securities பணத்த போட்டுட்டும் அப்படினா, அந்த பணத்த நம்ம easy எப்ப வேணா திரிப்பேடுத்துக்கலாம். அதுதான் liquid. போட்ட பணத்த, நம்ம எப்பா நனைச்சாலும் திருப்பியடுத்துக்கலாம். அதுதான் easy அந்த பணத்த திருப்பியடுக்க முடியும் அது என்ன சொல்லும்னா liquid. So investment in securities is more liquid as compared to other assets. வேறு எந்த assetsல பணத்த போட்டதை விட securitiesல போட்டா அந்த பணத்த நம்ம easy திருப்பியடுத்துக்கலாம். Next one. Reliable guide to performance. Capital market மூலமா ஒரு company எப்படி perform பண்டுராங்க அவங்களுடிய financial position, அவங்களுடைய profit, அவங்களுடைய dividend, இதலாம் வந்து நம் குரலவு தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால வந்து, அந்த கம்பனில நம் முதலிடு பண்ணுனமா வேண்டாமா, அப்படிங்கருது நம் தெரிஞ்சுக்கலாம். So it promotes efficiency. The capital market serves as a reliable guide to the performance and financial position of corporate. அவங்களுடைய share value, அவங்களுடைய securities ஓட மதிப்பு marketல எப்படி இருக்குங்கருது வெச்சு, அந்த கம்பனி எப்படி perform பண்டாங்க அப்படிங்கருது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மூலமா அந்த கம்பனில நம்ம பணத்த முதலிடு செய்யினுமா வேண்டாமா அப்படிங்கருது தீர்மானிச்சிக்கலாம். So it promotes efficiency. நம்ம fund வந்து நம்ம efficient invest பண்ண முடியும். Next one, industrial growth. Stock exchange மூலமா, industries வந்து அவங்களுடைய expansionுக்கு அவங்களுடைய வலர்ச்சிக்கும் தேவையான பணத்த வந்து எப்ப அதனால் என்னாகுனா, industries, இப்போ, for example, அவங்க ஒரு project plan பண்டுராங்க, இல்லை, ஒரு expansionுக்காக ஒரு scheme வந்து plan பண்டுராங்க, அதுக்கு தேவையான funds வந்து, அவங்க capital market மூலமா, easy யா raise பண்ண முடியும். இதனால் என்னாகுனா, industries நல்லா வலர்ச்சியடையும். industries வலர்ந்தாலே, automatica, அவங்களுடைய production, income எல்லா increase ஆகும், employment opportunities increase ஆகும், standard of living of people will increase and it will lead to economic development. ஒட்டு மொத்த நாடோட பொருலாதார வலர்ச்சிக்கு அது வந்து உதவி செய்து. The stock exchange is a central market through which resources are transferred to the industrial sectors of the economy. Resources, அப்படிங்கருது funds. Funds எங்கிக்கு போகுது? It's transferred to industrial sector. அதனால, it stimulates industrial growth. Stimulate பண்டது நான் தூண்டி விடுது, encourage பண்டது. Industrial growth stimulate பண்டது. அது மோலமா, economic development குக்கும் help பண்டது. Next one, savings and capital formation. In capital market, இந்த நம்ம முன்னாடியைப் பார்த்திருக்கும் financial marketலே, இந்த இவங்க என்ன பண்டுராங்க இந்த capital market, எந்த ஒரு financial market எடுத்தாலும் capital market அருக்குட்டும் இல்லா money market அருக்குட்டும் அவங்க என்ன பண்டுராங்க நான் 
சே மக்களோட சேவிங்ஸ் பப்ளிக்கோட பப்ளிக் மட்டும் இல்லை ஈவன் மற்ற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் செக்டார் இவங்களுடைய சேவிங்ஸை எல்லாமே மொபிலைஸ் பண்ணுறாங்க கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கலெக்ட் பண்ணி அதை நல்ல விஷயங்களுக்காக உபயோகிக்கிறாங்க ஸோ இன் கேபிட்டல் மார்க்கெட் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் ஹெல்ப் டு மொபிலைஸ் சேவிங்ஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் செக்டர்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் யார்ட்டிருந்தெல்லாம் சேவிங்ஸ் மொபிலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் கார்பரேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இது மூலமாக கேபிட்டல் ஃபார்மேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது சேவிங்ஸ் எல்லாமே எங்கே போய் சேருது பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ்லேயும் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லையெல்லாம் கேபிட்டலாக போய் சேருது சேருது ஸோ இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஈஸி லிக்விடிட்டி இதுவும் இப்போ தான் நம்ம ரெடி அண்ட் கண்டினியூஸ் மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம் அதாவது செகண்டரி மார்க்கெட் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக நம்மளுடைய செக்யூரிட்டிஸ் வந்து எப்போ வேணால் நம்ம ஈஸியாக விற்க முடியும் அதனால் அதில் போட்டிருக்க பணத்தை வந்து நம்ம எப்போ வேணும்னாலும் திருப்பி எடுத்துக்கலாம் இன் லிக்விடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் செகண்டரி மார்க்கெட் இன்வெஸ்டர்ஸ் கேன் செல் ஆஃப் தேர் ஹோல்டிங்ஸ் எப்போ வேணால் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டிஸை விற்கலாம் அண்ட் கன்வெர்ட் தேம் இன் டு லிக்விட் கேஷ் அதை ரொக்க பணமாக கையில் வச்சுக்கலாம் த செகண்டரி மார்க்கெட் என்ஷியோர்ஸ் என்ஷியோர்ஸ்னா உறுதி அளிக்குது உறுதிப்படுத்துது எதுவுக்கு உறுதி அளிக்குதுன்னா ஈஸி லிக்விடிட்டி ஈஸியாக நம்ம செக்யூரிட்டியை பணமாக மாற்றிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பர்மனன்ட் கேபிட்டல் ஸ்டாக் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட்டில் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு தேவையான லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை ரேஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ்வலி கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்களுடைய லாங் டேர்ம் பர்பஸ் அதாவது ஒரு நிரந்தர தன்மையான கேபிட்டலை தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்காக அவங்க ஈஸியாக பணத்தை வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக ரேஸ் பண்ண முடியும் அப்போ அடுத்ததான் நமக்கு வந்து என்ன தோணும் அப்படின்னா அப்போ கம்பெனிஸ்க்கு நிரந்தரமான கேபிட்டல் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை பப்ளிக் வந்து அந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க அப்போ பப்ளிக்குக்கும் அவங்க பணத்தை வந்து நிரந்தரமாக ஒரு கம்பெனியில் போடுறாங்களா அந்த பணம் திருப்பி கிடைக்காது அவங்களுக்கு ஒரு லாங் பீரியடுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பணம் கிடைக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரலாம் கண்டிப்பாக இல்லை ஏன் அப்படின்னா கம்பெனிக்கு வந்து பர்மனன்ட் கேபிட்டல் கிடச்சிரும் ஆனால் இன்வெஸ்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எப்போ வேணும்னாலும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக அந்த கம்பெனி கம்பெனியில் போட்ட பணத்தை அவங்க திருப்பி எடுத்துடலாம் எப்போ வேணால் அந்த ஷேர்ஸ் டிபஞ்சர்ஸ் இதை வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் விற்று அந்த கம்பெனியில் போட்டிருக்கிற பணத்தை அவங்க திருப்பி எடுத்துடலாம் அதனால் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு பிரச்சனை இல்லை கம்பெனிக்கும் அவங்களுக்கு தேவையான பர்மனன்ட் கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ண முடியுது த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஆர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் எனேபிள்ஸ் கம்பெனிஸ் டு ரைஸ் பர்மனன்ட் கேபிட்டல் தி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு பை ஆர் செல் த செக்யூரிட்டிஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு எப்போ வேணால் அந்த செக்யூரிட்டி வாங்கவோ விற்கவோ முடியும் வைல் பர்மனன்ட் கேபிட்டல் வித் அ கம்பெனி ரிமெயின்ஸ் அன்எஃபெக்டட் அதே சமயம் கம்பெனியோட பர்மனன்ட் கேபிட்டலில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது இன்வெஸ்டர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமாக எப்போ வேணால் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி வாங்கவோ விற்கவோ செய்யலாம் ஆனால் கம்பெனிக்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் அது ஏற்படுத்தாது அவங்களுக்கு தேவையான பர்மனன்ட் கேபிட்டல் கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ் கவர்மெண்ட்டும் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் பணத்தை பாரோ பண்ணுறாங்க அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ்வலி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்லேயும் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ்லேயும் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லைக் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் ரோட்ஸ் பிரிட்ஜஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் கேபிட்டல் மார்க்கெட் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இன் பேக்வேர்ட் ஏரியாஸ் திஸ் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பேக்வேர்ட் அண்ட் ரூரல் ஏரியா ஸோ அது மூலமாக பேக்வேர்ட் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸும் வளர்ச்சி அடைய உதவி செய்யுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு ஒரு கம்பெனியோட செக்யூரிட்டியோட ரேட் ஏறதையும் இறங்குறதையும் பொறுத்து அந்த கம்பெனி எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அது மாதிரி அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி இருக்குது அவங்க கொடுக்குற டிவிடண்ட் இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியை வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறாங்க அந்த கம்பெனியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோட எஃபிஷியன்சி இது எல்லாமே வந்து ஒரு இன்வெஸ்டரால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ யூஸ்வலி இன்வெஸ்டர்ஸ் எந்த மாதிரி கம்பெனியில் அவங்களோட பணத்தை முதலீடு
அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் அவங்களோட மார்க்கெட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்கணுங்கிறக்காக ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ரொம்ப நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க கையில் இருக்கிற ஃபண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி நல்ல லாபத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ பணத்தை வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுதான் ப்ராப்பர் சேனலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் த ப்ரிவைலிங் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அ செக்யூரிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஈல்ட் அவங்க கொடுக்குற அவுட்புட் அந்த கம்பெனியோட செக்யூரிட்டி மதிப்பும் அவங்க கொடுக்குற அவுட்புட் அதாவது எப்படி டிவிடன் கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் வச்சு தீஸ் ஆர் த கைடிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் த பீப்புள் டு சேனலைஸ் த ஃபண்ட்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் கம்பெனி ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனியில் அவங்க ஃபண்டை வந்து போடணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பீப்புள் வந்து டிசைட் பண்ணுவாங்க திஸ் லீட்ஸ் டு எஃபெக்டிவ் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இன் த பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கம்பெனிஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கிற பணத்தை துளி கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்காக நல்ல விதமாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் வெரைட்டி ஆஃப் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நிறைய சர்வீசஸ் பண்ணுறாங்க என்னென்னு பாருங்கள் கிராண்ட் ஆஃப் லாங் டேர்ம் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் லோன்ஸ் டு ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தேவையான லாங் டேர்ம் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்டர் ரைட்டிங்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் அண்டர் ரைட்டிங் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனிக்கு அவங்களுடைய ஷேர்ஸை விற்று கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க தான் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் அந்த ஷேர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸை விற்று கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி உத்தரவாதம் கொடுக்குறவங்க தான் அண்டர் ரைட்டர்ஸ் இது முன்னாடியே நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் அசிஸ்டன்ஸ் இன் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கம்பெனிஸ் ப்ரொமோஷன் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது ஸோ ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு தேவையான எல்லா உதவிகளையும் செய்கிறாங்க பார்ட்டிசிபேஷன் இன் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸில் அவங்களும் வந்து பங்கு சேர்ந்துக்கிறாங்க ஈக்விட்டி கேபிட்டல்னால் ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸை தான் நம்ம மீன் பண்ணுறோம் கிவிங் எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸ் கம்பெனிக்கு தேவையான அட்வைஸர் கொடுக்குறாங்க இது எல்லாமே அதர் சர்வீசஸ் டன் பை ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இத்தனை சர்வீஸும் அவங்க பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபாரின் கேபிட்டல் கேபிட்டல் மார்க்கெட் மூலமாக ஃபாரின் கேபிட்டலை நம்மளால் ரேஸ் பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம இந்தியன் மார்க்கெட்டில் மட்டும் இல்லை ஈவன் ஃபாரின் மார்க்கெட்லேருந்து கூட நம்மளால் பணத்தை ரேஸ் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் த கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்தும் நம்மளால் வந்து பணத்தை ரேஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அது மூலமாக வந்து நம்மளுடைய கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஃபாரின் கேபிட்டல் மட்டும் நம்மளால் ரேஸ் பண்ண முடியல முடியறதில்ல ஈவன் ஃபாரின் டெக்னாலஜிஸை கூட நம்மளால் இது மூலமாக அடைஞ்சிக்க முடியுது இந்தியன் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ஜெனரேட் கேபிட்டல் ஃபண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் வெளிநாடுகள்லேருந்து கூட நமக்கு கேபிட்டல் வருது பை வே ஆஃப் பாண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் செக்யூரிட்டிஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் மார்க்கெட் உங்களுக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது புக்கில் வந்து இந்த கண்டென்ட் வந்து புக்கில் எந்த பேஜ் இருக்குது இதில் இருந்து என்ன கொஸ்டின்ஸ் இதில் இருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினும் இருக்குது த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட எழுதணும் ஸோ அது வந்து புக் அது எந்த அதெல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குங்கிறது இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் வீடியோக்கு கீழே வர டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ